హలో స్టూడెంట్స్ టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఎ టాపిక్ ఆన్ ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ఫార్మ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి ఫార్మ్ ప్లాన్ ఏ ఫార్మ్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఫార్మ్ యాక్టివిటీ డ్రాన్ అప్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క ఫార్మ్ ప్లాన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్పిద్ది ఫార్మ్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని అడ్వాన్స్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఫార్మ్ ప్లాన్ అంటాం బేసికల్ గా మనకు ఒక ఫార్మ్ ఉంది అది దాంట్లో ఏదైనా ఒక క్రాప్ వేయాలనుకుంటున్నాం ఆ క్రాప్ వేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అసలు ఏ క్రాప్ వేయాలనుకుంటున్నాం ఎంత వేయాలనుకుంటున్నాం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఎట్లాంటి వెరైటీ వేయాలనుకుంటున్నాం మీరు ఒక ప్లాన్ కావాలిగా అంటే వేసే ముందే ఫార్మ్ యాక్టివిటీ ముందే అంటే క్రాప్ వేసే ముందే అడ్వాన్స్ గా అంటే ముందే మనం ఒక ప్లాన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామ్ గా కండక్ట్ కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఫార్మ్ ప్లాన్ అంటారు ఫార్మ్ ప్లాన్ డెఫినేషన్ చూడండి ఫార్మ్ ప్లాన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ డెలిబరేట్ అండ్ కాన్షియస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ టు థింక్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇందాక చెప్పాం కదా డెలిబరేట్ అండ్ కాన్షియస్ ఎఫెక్ట్ డెలిబరేట్ గా కాన్షియస్ గా కాన్షియస్ గా డెలిబరేట్ డెలిబరేట్ అంటే కంటిన్యూస్ గా అది తన మనస్ఫూర్తిగా కాన్షియస్ గా ఫార్మర్ ఫార్మర్ అనేవాడు థింక్ చేసి తను ఏం చేయాలనుకుంటున్న ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ముందే అడ్వాన్స్ గా తనకేం కావాలో చేసి పెట్టుకుంటే దాన్ని ఫార్మ్ ప్లానింగ్ అంటారు అండ్ అడ్జస్ట్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మనకు తెలిసిన టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ఫార్మ్ ప్లాన్ అనేది గీసుకుంటే అంటే ఫార్మ్ ప్లాన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి ఎక్కడ చేయాలి ఎలా చేయాలి అని మనం మనం ఆర్గనైజ్ ఒక క్రాప్ వేసే ముందే మనం గనక ఒక ఒక ప్లాన్ రెడీ చేసుకుంటే దాన్ని ఫార్మ్ ప్లానింగ్ అంటున్నాడు ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిజినెస్ అంటే మనం ఫార్మ్ బిజినెస్ చేసే ముందు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేయాలి అని ముందే తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా మనం కనుక పర్ఫార్మ్ చేస్తే మనకి రిటర్న్స్ ద మాక్స్ ద కంటిన్యూస్ ఇట్ రిజర్వ్స్ ఇన్ కంటిన్యూస్ మాక్సిమం నెట్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి ఇలా గనక మనం ఒక ప్లాన్ పరంగా చేస్తే మనకి రిజల్ట్ అనేది బాగుంటది ప్రాఫిట్స్ అనేది బాగా వస్తాయి కాబట్టి మనం పక్కాగా ఫార్మ్ ప్లానింగ్ గీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వై ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నెసరీ ఎందుకు కావాలి వై ఇట్ ఈస్ బీన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఫార్మ్ దట్ ఈస్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏమంటున్నాడు మెజారిటీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఇప్పుడు ఉన్న మెజారిటీ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఓనర్స్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళ యూటిలైజేషన్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇట్ ఈస్ చూడండి ఈ పాయింట్ అదే అర్థం ఇట్ హాస్ బీన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ there is under or over utilization of existing farm resources while well, farm resources ni under utilization ante enti tagginchukoni vaadukovatam ledha unna danikanne ekku vaadukovatam valla mana kavalsinattu ga product profits raatledu due to this farmers fail to get maximum net returns dani valla em avutadi sarigga resources ni upayoginchukokapovatam valla ప్రాఫిట్స్ అనేది రిటర్న్స్ అనేది రాకుండా పోతుంది దస్ ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్ నెసెసరీ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ టు రికగ్నైట్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫర్ ప్రాపర్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అందు కొరకు ఇమీడియట్ గా ఫార్మర్ అనేవాడు తన ఫార్మ్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని ఆర్గనైజ్ చేసుకొని దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే తన ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే రిసోర్సెస్ ని వాడుకొని ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేసి దాన్ని అమ్మొచ్చు దాని వల్ల ప్రాఫిట్స్ కూడా వస్తాయి ఇట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు అచీవ్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్ ఎందుకు ఎప్పుడైతే ఆ ప్లాన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా యాక్షన్ కార్యరూపం దాల్చామో అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది బాగుంటది అని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈ డిసైడెడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ హౌ టు ప్రొడ్యూస్ వెన్ టు ప్రొడ్యూస్ హౌ టు బారో హౌ మచ్ టు బారో వెన్ టు బారో వే టు బై అండ్ సెల్ అండ్ వే టు బై అండ్ సెల్ అండ్ హౌ టు బై అండ్ సెల్ ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ గా మన ప్లాన్ లో ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి ఏం పండించాలి వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ how to produce ela pandinchali when to product when to produce and eppudu pandinchali how to borrow ela appu techukovali how much techukovali how much to borrow enta techukovali when to borrow eppudu techukovali evaru kammala
ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న టైంలో దట్ మీన్స్ టుడే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనకి టమాటా రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే టమాటా రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకని వెన్ ద సప్లై ఈజ్ లెస్ అండ్ దాని సప్లై లెస్ అవడం వల్ల ఏంది డిమాండ్ ఈజ్ మోర్ ఇప్పుడు చెప్పండి మనం గనక మన క్రాప్ ని ఈ టైం కి మన అవుట్పుట్ అనేది ఈ టైం కి వచ్చింది అనుకోండి మనకి లాభం వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం ఇప్పుడు అమ్ముకు టమాటాని ఇప్పుడు అమ్ముకోగలిగితే మనకి లాభాలు వస్తాయా లేదా దట్స్ వై కరెక్ట్ కాబట్టి ఆ ప్లాన్ లో ఇప్పుడున్న ప్లాన్ ప్రకారంగా ఈ టైమ్ లో ఎగ్జాంపుల్ గా జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఈ టైమ్ లో మనకి రేట్ టమాటా రేట్లు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి దానికన్నా ముందే మనం కనుక క్రాప్ ని వేసుకోగలిగితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్ మేబీ ఇప్పుడున్న టైమ్ లో లాస్ట్ టైమ్స్ లో కూడా ఇట్లాంటి టైమ్ లో కొంచెం డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి ఎప్పుడైతే దాన్ని అమ్ముకుంటామో అప్పుడు మనకి ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది బాగా వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు అందుకే వే అట్ వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎప్పుడు ఎలా అంటే వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి హౌ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి వెన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి హౌ టు బారో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి హౌ మచ్ టు బారో ఎంత తెచ్చుకోవాలి ఇదంతా మనం ముందే ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేది వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ గా టమాటా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడున్న సినారియో ప్రకారంగా అట్లా మనం ఫామ్ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ కనుక ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని ఈ టమాటో ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఎఫెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్కేర్ రిసోర్సెస్ మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ స్కేర్ స్కేర్ అంటే తక్కువ ఉన్న రిసోర్స్ ని ఎలా ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి ఎలా అవసరమైనట్టు ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది చెప్పింది ఫార్మ్ ప్లానింగ్ సెలెక్షన్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ దీంతో పాటు ఎలాంటి ఎలాంటి ఫార్మ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎవరితో కంబైన్ అవ్వాలి దాని వల్ల మనకు ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి అనేది అదొక ఆబ్జెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనం ఫార్మ్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి ఈజీ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిజినెస్ దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఈజీగా ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్ గా బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది ఈ ఫార్మ్ బిజినెస్ ఈ ఫార్మ్ ప్లానింగ్ వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది ప్రాఫిట్స్ బాగా వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు కంటిన్యూస్ అండ్ మాక్సిమం నెట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిజినెస్ మన ఫార్మ్ అనేది బిజినెస్ బాగుండి కంటిన్యూస్ గా మాక్సిమం నెట్ రిటర్న్స్ నెట్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఆదాయం అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ క్యాచ్ సిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫార్మింగ్ క్యాచ్ సిక్స్ ఏంటి చూడండి ఇట్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ యూస్ ఆఫ్ ఫార్మ్ రిసోర్సెస్ చెప్పాను కదా ఎఫెక్టివ్ యూస్ ఆఫ్ ఫార్మ్ రిసోర్సెస్ దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మనం రిసోర్సెస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉపయోగించుకోగలుగుతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగించుకోగలుగుతాం మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ని తర్వాత బ్యాలెన్స్డ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ఒకరు ఎవరికి అమ్మాలి ఎంత అమ్మాలి ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న చాలా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా ఓన్లీ టమాటానే కాకుండా లేకపోతే మిగతా అన్నిటినీ ఉంటాయి కదా మనం మనం ప్యాడీ క్రాప్ ని వేస్తాం షుగర్ కేన్ క్రాప్ నిస్తాం ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కాంబినేషన్ అంటే ఒక కాంబినేషన్ గా ఎక్కడెక్కడ ఎలా అమ్మాలి అనేది బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది వస్తుంది తర్వాత అప్రోప్రియేట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు 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 హార్వెస్టింగ్ తెచ్చుకోవాలి అప్రోప్రియేట్ కాంబినేషన్ ఒకదానికి ఒకటి ఏం కాంబైన్ చేసుకుని అమ్ముకోవాలి అనేది తెలుస్తుంది ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ ఇంప్రూవ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ పర్ఫెక్ట్ గా ఫ్లామ్ ప్లానింగ్ చేసుకోగలవడం వల్ల సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అనేది పెరుగుద్ది అన్నాడు ప్లాన్ పరంగా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ప్లాన్ ఒకటి తీసుకుంటాం ఆ ప్లాన్ ఏం చెప్పుద్ది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని క్రాప్స్ ఉంటాయి ఫర్టిలిటీని పోయే క్రాప్స్ ఉంటాయి ఫర్టిలిటీ కోల్పోయే క్రాప్స్ ఉంటాయి అలా కొన్ని క్రాప్స్ ఉంటాయి ఫర్టిలిటీని గెయిన్ చేసే క్రాప్స్ ఉంటాయి మన ప్లాన్ లో కనుక మన ఒక సంవత్సరంలో ఒక సీజన్ లోనేమో ఫర్టిలిటీ కోల్పోయే క్రాప్స్ ని ఇంకో సీజన్ లో ఫర్టిలిటీ గెయిన్ చేసే క్రాప్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది అలా బ్యాలెన్స్ అవటం వల్ల నెక్స్ట్ తర్వాత ఇయర్ లో మనం ఎప్పుడైతే సాయిల్ అదే మనం క్రాప్ వేస్తామో ఫర్టిలిటీ బాగుంటది అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్ టు రైజ్ అండ్ స్టెబిలైజ్ ఫార్మ్ అర్నింగ్ దీని వల్ల పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ ని ఫార్మ్ ప్లాన్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడం వల్ల ర
కొంతమంది ఫార్మర్స్ యొక్క లైక్స్ డిస్లైక్స్ ని ఉపయోగించుకుని ఫార్మ్ ప్లాన్ ని తీసుకోవచ్చు ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ అప్ ఆఫ్ ఆల్ అప్ టు డేట్ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ ఫార్మ్ ప్లాన్ లో ఇంకేమేమి మెజర్ చేస్తుంది అప్ టు డేట్ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్న అగ్రికల్చర్ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ నుంచి పాత తరంలో యూజ్ చేసిన ప్రిమిటివ్ అగ్రికల్చర్ టెక్నిక్స్ దాకా అన్ని ఈ ఫార్మ్ ప్లాన్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ షుడ్ గివ్ కండి కన్సిడరబుల్ టు ఎఫెక్టివ్ మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ ఈ ఫార్మ్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ ని కూడా మనం దాంట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫార్మ్ ప్లాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఏ ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ లో తీసుకుంటాం కాబట్టి మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకి ఎఫెక్టివ్ గా ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నాడు ఇట్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ యూజింగ్ అండ్ రీపేయింగ్ ద క్రెడిట్ ఏంటి ఎప్పుడైతే మనకు లాభ ఎప్పుడు వస్తాయో మన అప్పుల్ని ఈజీగా మనం రీపే చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ